Widział pan, ile mamy w sondażach? Tego jeszcze nie grali. No jak myślisz, dlaczego mamy tak dużo? Dlatego, że jest pan geniuszem. No, dokładnie. To to do mnie, Tarabani. Ojciec. O matko. To kto w końcu? Mówię, że ojciec. Dyrektora. Pan nie odbiera. Nie no, muszę. Czego on może chcieć? A czego on może chcieć? Pan powie, że wszystko wydaliśmy na 500 plus i niczego nie może chcieć. Że pan nie może gadać, bo pan bierze do tunelu. Jakiego tunelu? Tego do Świnoujścia. <słuch> Którym to się odbiera? Tym. Po Tym? lewej. Tym. I do ucha. Halo? Halo? I co? Halo? Nic. Tym się wyłącza? Tak. Jakieś trzaski, jakieś takie huki, jakby fragmenty rozmów, jakby w samochód jechał? Pewnie dupniak. Co takiego? Dupniak. Jaki dupniak? No w sensie jak się ma telefon w tylnej kieszeni i się niechcący siada na niego i się sam wybiera numer, no to jest dupniak. No ale ja nie miałem telefonu w tylnej kieszeni. Ale tak. pewnie on ma i... A. Aha. A, dobrze. No. Całe szczęście. Aha, znowu dupniak. No. Halo? Halo? Niech będzie pozdrowiona, witam również. Nie, nie ma za co, to tak właśnie tutaj rozmawiamy, że prawdopodobnie właśnie, że to, że to był dupniak. Yy, dupniak. Przepraszam, no, ale tak się mówi, jak właśnie ma się telefon w tylnej kieszeni, ktoś usiądzie, no to jest właśnie... No, brzydko. Tak, czytałem. Dziękuję. Tak, no, sondaże, palce lizać. Dziękuję bardzo. Yy, no, wiem, że tam na szkołę brakuje, ale yy, co by się przydało? A, nowe kamery. Hal Halo? Halo? Bo, bo tu nic nie słychać, bo już wjeżdżamy do tunelu, także słabo, do tunelu wjeżdżamy pod Świnoujściem. Jechaliśmy do tunelu pod Świnoujście. Czy tam już jest ten tunel? Nie ma, ale pan do niego wjeżdża, bo pan wyprzedza swój czas. A. Czego on chciał? A czego on mógł chcieć? O, o, pani Hanna, co pani tutaj robi? Ostatnia osoba, której bym się tu spodziewał. Ja również. Cholo, cholo. Jestem w tragicznej sytuacji. Muszę pana prosić o pomoc. To mnie? Ma pan przed sobą bezradną, zadręczoną, zrozpaczoną kobietę. Już, już to, czym mogę służyć? No dobra, będę szczera. Z tą reprywatyzacją, nie? To od razu było parszywie, od początku. Zagmatwane sprawy, zupełnie złe prawo, brak przepisów, ustawy, prawnicy, burdel straszny, postkomuniści, mafia i ogromna forsa, ogromna, bo są raj dla rabusiów. No, a tam wszyscy porówno byli winni. Ja, no, ja, ja to właściwie prawie w ogóle. Właściwie to w ogóle. No to niech pani pójdzie przed tę komisję i wszystko wyjaśni. A gdzie? Przecież o, im nie chodzi o tropienie prawdy. Oni po prostu pracują, żeby mnie zgrillować i na moje miejsce wysforować tego patryczka na, na, na prezydenta Warszawy. No to niech pani płaci te kary, jak panią stać. Dobra, dobra. Porozmawiajmy jak prezydent z prezydentem. Hmm? Mamy jednego wspólnego, bardzo gorzejnego wroga. No, kogo? No niech pan nie struga wariata, no. Zbyszek Zero tylko przebiera tymi świńskimi raciczkami, żeby utrącić pana i mnie. No. no i? Skoro tak, to my zorganizujemy radykalny opór. Słuchaj się pan. No, no gdzie? Przecież to jest przyśrubowane na stałe. Dobra. Porozumienie prezydentów. Cześć, siostra. 
Jezus Maria Jagoda. Co się stało? Umarł ktoś? Weź do mnie, nie strasz. O, tak, przyjechałam na chwilę. Wiem, że tam z Zisek już w aucie czeka. On już chce do tego Poznania wracać. A ja ci grzybów przywiozłam. Zobacz, ile. Tu masz maśloki. Maślaki, po polsku mów. No maśloki, mówię przecież. Nie, tu masz podgrzybki. A tu masz gąski, zobacz. Gąski no, a tu masz suszone, patrz. O. Oraz zemeć. Ale pachnie. To ci starczy, nie? No. Siostra, mówi tam szybko, jak dzieci, jak Moniczka twoja, w której ona jest w klasie, jak ona się będzie długo uczyć tej. W siódmej jest, masz pojęcie? Do prywatnej ją przepisałam przez ten cały bałagan. No będziesz teraz spłacić, nie? No wiesz, coś za coś. No. Ale przedtem to miała w klasie 30 sztuk. To czego ona tam się mogła nauczyć? Przecież ten biedny nauczyciel to tylko pilnował, żeby się nie pozawijali. Teraz ma 13. No patrz te książki, to wszystko kosztuje, to ci bejmów pójdzie. A teraz ten plecak lżejszy? A skąd? Czy jak dzieci ciągną te walizki na kółkach, to wyglądają jakby na lotnisko szły, a nie do szkoły. Siostra, weź no mi szczerze powiedz, ten twój najstarszy, dali taki chuligan? A skąd? Dobra zmiana. Jest. Hmm? Żaden chuligan teraz, ani kibol, tylko uważaj, patriota jest. I kustosz pamięci narodowej, a? Ale jak między Bogiem a prawdą, to robi to samo, co przedtem. No ale wiesz, kustosz. Z tymi uchodźcami to był super ruch. Do jednej pralki pan załadował terrorystów, zamachowców, prawdziwych uchodźców. Nastawił pan obroty na tysiąc, aż ludziom we łbie pomieszało. Tam na zachodzie zamachy, wybuchy, a tutaj dzieci sobie zbierają kasztany, sobie robią koniki. Co pan robi? Tak. No. No, skórkę obgryzam, bo mi się tak, no, odstaje tak. Albo i to się zwykłemu człowiekowi podoba, że pan tak skromnie żyje. Pan nie wydaje pieniędzy na, na kosmetyczkę, na, na dentystów, na, na fryzjera, na krawca. Na szefca to już na pewno nie łazi pan taki wymiętolony z tymi porwanymi szturówkami. Widać, że nie o falce panu chodzi. A jak kobiety to rozczula. No już, a pan potrafi prawdziwego schabowego wsunąć. Pierogi. Nie to, że, że krewetki. Krewetki to nie są takie białe robaki? Fuh. Ja bym się to brzydził samochodem przejechać. No jakby pan miał prawo jazdy. A tamci bez prawa jazdy staruszki na pasach przejeżdżają. I to bez pasów. Tamci mordują staruszki, a my ludziom 500 plus dajemy. Jest różnica. My nie dajemy ludziom tylko pieniędzy. My im dajemy godność. A nie dałoby się tak samej godności? Ludzisz się? No, załóżmy, że tak jest. I co dalej? Trzeba przekonać prezesa, żeby go zrekonstruował w czorty. Że zero za bardzo urósł. Że posadzał swoich miernych, ale wiernych trudni w spółkach skarbu. Że sam robi przymiarki na tą prezesa. Że w zasadzie to on stoi na drodze dobrej zmiany. No, no i w ogóle, że drań grabie pod siebie. W sumie trochę tak jest. Prawda? Przy odrobinie sprytu to się może udać. A dla Pana każdy minister sprawiedliwości będzie lepszy niż zero. A jak on poleci, to i patryczka szlak trafi. No powiedzmy, że tak zrobię. I co mi Pani zaoferuje w zamian? Pomnik postawię. Mnie? No, Panu potem. Powiem prasie, że y, wywarł pan na mnie presję porozumienia, no i wreszcie wyraziłam zgodę. To się pana wyborcom spodoba, że prezes krzyczy, krzyczy i nic. <grym> A pan porozmawiał i zrobił, no i urośnie panu w sondażach. I to sporo, to prosta rachuba. I tak w sondażach, ja i partia mamy rekordowy wynik. Jak kurde, no, że, że też my nie zrobiliśmy tego 500 plus. No, właśnie. <grym> Przerobiliście ciemny lud. Teraz ciemny lud was po rękach całuje. Jeszcze ksiądz swoje dopowie. Normalnie macie motło w gaści. Widzę, że wy dalej nie rozumiecie, dlaczego przegraliście. Dobrze, dobrze. Gdzie go pani postawi? Ten pomnik. No normalnie, na krakowskim. No, mówiła pani, że tam nie ma miejsca. A, tam się porozmawia z konserwatorem i tam jakiś gruncik wyskrobie. No to jak? Gra gitara? No co? Siostra, mhm. a ten chłop to tak dali bez nikogo? 
No bez. Hmm, ale podobno ta Beata mu się oddała. Jezusie, do dyspozycji mu się oddała. Czyli, że dali bez nikogo? No dali bez nikogo. Mój Boże, patrz. Ja ci powiem, że może to jest nawet i lepiej. No tak, ja jestem sama kobietą, ale ja ci powiem, te baby jakoś tym chłopom, chłopom w głowach mącą, nie? Data prezydentowa. Ja uważam, że te całe te weta to jest jej sprawka. Ona namota, wiesz, nagadała coś naprawdę. Ja się nawet zastanawiam, mówię, jak, skąd te chłopy takie baby biorą? Ty byś się, kobito, zakręciła trochę. Przecież ty porządna kobieta jesteś. No nie pitol mi tu głupot tej. No, bo jest może to i chamskie jest. Ale ja w dyplomacji nie występuję. No. Wiesz, ja zawsze mówiłam to, co myślę, nie? Wiesz, mówiłam. Za komuny mówiłam. Potem mówiłam i teraz też mówię. Jak ten miknik z kuroniem, rozumiesz? Jak oni mówili, socjalizm tak, wypaczenia nie. To ja mówiłam. Wypaczenia nie, socjalizm też nie. Komu żeś ty tak mówiła? Zdziskowi mówiłam. Kiepski biznes. Marny też? Jeden pomnik to za mało. To dwa. Drugi dorobimy ekstra. Przed pałacem. To taka ogromna, spiżowa figura prezesa na trybunce. W miejscu, gdzie y, ruga zdrajców na tym religijnym marszu. No, no tam, gdzie co miesiąc tak naprawdę rzuca gromy na wrogów. Prezes na trybunce. Mhm. A przy trybunce drabinka. No, ale to gdzie on będzie przemawiał, jeśli w miejscu, gdzie przemawia, będzie jego pomnik? Jak przemawia? To zrobimy tak. E, figurka z prezesem, z trybunką i z drabinką będzie na torach. Mhm. O. Jak prezes będzie przemawiał, to figurka ty do tyłu. A jak prezes pójdzie do domu, to figurka ty do przodu. A. No zresztą on powiedział, że jeszcze kilka marszów i fajat. Nie wiem, czy prezesowi należy się takie coś. A z tyłu dwa razy większy będzie stał pan. No, widzisz, widzisz. I co? I się pieniądze teraz znalazły, nie? A tam ci co mówili, że nie ma, nie ma. A u mnie, kochano, patrz, czwórka dzieci jest ubrano, wyszykowano do szkoły. I co? I jakoś się nic nie zawaliło, nie? A wiesz czemu? Bo tam ci w ogóle o ludziach nie myśleli. Oni tylko te fabryki Niemcom sprzedawali za złotówkę. No, a teraz patrz, ci podobno mi dopłacą do rozumiesz. Już, bo to Alzheimer od cukru jest. Dopłacą mi, rozumiesz, do emerytury podobno i do mieszkania mi dopłacą, no. Patrz, żeby to nie było na wyrost. Co ty mówisz, siostra? No, że jak ci dają, to trzeba brać, bo się jeszcze rozmyślam. A co, że się będę przejmować, że się może to kiedyś zawali? No przecież ja się mam przejmować, przecież ja tego nie dożyję. No, a teraz patrz, nie? Telewizja jest bardzo ciekawa, nie? Patrz, my tak na przykład ze Zdziskiem to tylko już tam seriali nie oglądamy, tylko to info. Czy ty, siostra, oglądasz to info? Ja tu na co dzień mam, na żywo, info. Aha. Weź mi, daj ten cukier, Alzheimerem mnie nie strasz. Powiem ci tak, mówili właśnie, nie, że ten cały y, Leszek, ten profesor, ten, no wiesz, te co tam pgr przez niego zbankrutowały, on, ho, ho, to on dopiero na oszukiwał. Ale co dokładnie? Dokładnie, dokładnie, że wiesz, tam teraz, nie wiem w sensie, że dokładnie, bo, ale, że o ziemi tam było, że wiesz, on tam z tą ziemią coś był zamieszany, nie? To jest wiadomo sprawa. A jak jest Polska dla Polaków, Polacy rządzą, proszę, nawet może grzybów więcej w lesie. No, bo jest. Prawda? A że, patrz jak pięknie, że teraz dzieci rodzicom też przestali zabierać. To ty nie wiedziałaś o tym? Ha, widzisz, jak tam ci byli, to nie zabierali podobno dzieci rodzicom. Komu? Jakie dzieci? Jezus, ja nie wiem, ale ci mówię, że no normalnie jakieś podobno dzieci, rozumiesz, rodzicom zabierali, to, to jest wiadomo sprawa. Bo daj mi spokój, to tak jest. <grytka> Kiotka bym ci wzięła tej. <grytka> no. no, ja poczekaj, no poczekaj, siostra. 
temu prezesowi. Weź ty podziękuj za wszystko. Rozumiesz? Mm. Ja, mam, ja mam takie marzenie w sercu, ci powiem. Żeby jak oni podają w telewizji coś o prezesie, to żeby to nie było na czerwonym pasku, tylko... Na jakim? Na złotym. Złoto to jest złoto, nie? No. 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 Jezu, siostra, no przecież tego się nie dopić. Idę. No pa, 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 pa. Zdziska pozdrów. Ale jak pan to sprytnie robi? To pan napuszcza jednych na drugich? Kogo? Oni się kłócą, a pan staje między nimi jak archanioł z płonącym mieczem. Gdzie ja napuszczam kogoś na kogoś? Co to opowiadać? Gdzie ty mnie widziałeś, że kogoś napuściłem na kogoś? Dzięki panu nasza biała, czerwona drużyna zawsze będzie wygrywać. Pan jest jak lewy. Jak ta bułgarska waluta? Nie, jak Lewandowski, kapitan Lewandowski. reprezentacji, piłkarz. Pan nas przeprowadził przez eliminację do finału. Pan strzela kluczowe gole. Pan w pojedynkę może rozstrzygnąć losy meczu. No coś tym jest. On i pan to teraz najwybitniejsi Polacy. Mm -hmm. Piłkarz i pałkarz. Żartuję, żartuję. W takim składzie zawsze będziemy wygrywać. Wszystkich ogramy. Rosja, pyk. Niemcy, pyk, pyk. Cały świat ogram. <śmiech> Tylko widzę jeden kłopot w tej naszej drodze po puchar. Jaki? Prezydent. Napuszczę na niego Zbyszka. Kto to dzwoni? Tak, ojcze dyrektorze. Ha, halo? Halo, halo? Pewnie dupniak. Dupniak. Ale pana przesłuchał w tej rozmowie, jak pierwsza uczniaka. Bez przesady. Że niby gość, a się rozpa w tym fotelu jak król, a bo musiał siedzieć pod dupkiem na fotelu. Dziękuję pani za wizytę, przemyślę pani propozycję. No tak, no, ale u nas ciepła woda była z kranu, a u was z geotermy toruńskiej. Do widzenia. A, a co pan wstępnie na moje propozycje? Tak, wu. Zbyszek to jest jedno, ja mam gorszy kłopot z tym. Antonim. A z tym? Ze mną problem? Jaki problem? Panie prezesie? A, o, i Basia. Ja z przesyłką specjalną? Co to? Pana ulubione. Z Poznania dostałam dzisiaj od Jagody. Dziękuję. I jeszcze jakiś telegram z Brukseli przyszedł. Z Brukseli? No. Pani przeczyta. Alarm stop. Jarek stop. Faszyzm stop. Łamanie konstytucji stop. Dobra zmiana stop. Wracam po przerwie. Stop. Donald.